ఎదగాలన్న తపన ఉంటే అవకాశాల కోసం ఎదురు చూడాల్సిన పని లేదు ఉన్న చోటనే అవకాశాన్ని సృష్టించుకోవచ్చు మరో పది మందికి ఉపాధిని కల్పించవచ్చు ఇలాంటి ఆలోచనలే విశాఖ యువకుని కోటి రూపాయల వ్యాపారానికి యజమానిని చేశాయి చొక్క నలక్కుండా కాలర్ చిరక్కుండా పాడి పరిశ్రమలోనూ విజయం సాధించవచ్చని నిరూపించాడు చిన్ని కృష్ణుడికి గోవులంటే అమితాభిమానం అలాంటి కన్నయ్యను పూజిస్తూ గోవులను సంరక్షించుకుంటూ పాడి పరిశ్రమలో అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు విశాఖకు చెందిన సుబ్బరాజు వర్మ సుబ్బరాజు వర్మది ఏటికొప్పాక గ్రామం ఎంకాం వరకు చదివాడు వ్యవసాయంపై మక్కువతో నగరానికి వెళ్లి ఉద్యోగం చేయడానికి ఆసక్తి చూపలేదు కొందరు శ్రేయోభిలాషుల సూచనలతో పొలంలోనే చిన్న డైరీని ప్రారంభించాడు ఏడేళ్ల కిందట నాలుగు ఆవులతో మొదలైన పాడి పరిశ్రమ ఇప్పుడు రెండు వందల తొంభై ఆవులకు చేరింది నేను రెండు వేల ఎనిమిదిలో తక్కువ నాలుగు పశువులతో చిన్న కమ్మల పందిరిలో దీన్ని ఈ డైరీని స్థాపించాను సార్ ఇవాళ ఇక్కడ ఇన్ని రెండు వందల పశువులు ఉండి రోజుకి ఎనిమిది వందల లీటర్ల పాలు వస్తున్నాయంటే కావలసింది ఓపిక వస్తున్న పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకోవడం నాకు మా గురువుగారు నరసింహరావు గారు ఒకటే చెప్పారు నువ్వు ఒక పది సంవత్సరాలు రాత్రి పగలు కష్టపడి ఒక దాన్ని సంస్థ కింద తీర్చిదిద్దితే తర్వాత అది జీవితాంతం నిన్ను పట్టుకుని ఉంటుంది అనేసి నేను ఆ విషయంలో చాలా సంతోషంగా చెప్తున్నాను ఈరోజు నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను పది మంది కుర్రాలకు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తున్నాను నిత్యం పశు పోషణలో ఉండే రైతులే ఆశ్చర్యపోయేలా డైరీని నిర్వహిస్తున్నాడు సుబ్బరాజు వర్మ డైరీ పది ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉండగా మరో ఇరవై ఎకరాలు లీజుకు తీసుకుని గడ్డి పెంచుతున్నాడు పొలంలోనే స్వయంగా దానా తయారు చేసి పశువులకు అందిస్తున్నాడు తనతో పాటే ఇరవై మందికి పైగా నిత్యం ఉపాధి కల్పిస్తున్నాడు నా దగ్గర మొత్తం ఇరవై ఐదు మంది వరకు ఉన్నారు అందులో వెటనరీ డిప్లొమా చేసిన కుర్రాలు ఒక ఇద్దరు ఉన్నారు స్టాఫ్ ప్రొఫెషనల్ స్టాఫ్ ఉన్నారు ఒక రెండు మిల్క్ వ్యాన్స్ ఉన్నాయి గడ్డి కోసే ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు ఒక పది మంది వరకు అందరికీ మంచి ఉపాధి కల్పించి వాళ్ళకి ఇన్ టైంలో ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళకి పేమెంట్ల విషయంలో కానీ దేంట్లోని ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు డైరీ ఎంత పెద్దగా విస్తరించినా పశు పోషణ మాత్రం సాంప్రదాయ విధానాల్లోనే చేస్తున్నాడు ఎక్కువగా పాలిచ్చే ఆవులు తక్కువగా ఇచ్చేవి గర్భం దాల్చినవి అలా వేరువేరుగా విభజించి ప్రత్యేకమైన షెడ్లు ఏర్పాటు చేశాడు వర్మ దగ్గర రెండు వందల తొంభై పశువులు ఉంటే ఇందులో పాలిచ్చేవి ఎనభై మాత్రమే పాలివని ఆవుల్ని విక్రయించకుండా డైరీలోనే సాకుతున్నాడు ప్రస్తుతం రోజుకు ఎనిమిది వందల లీటర్ల పాలు ఉత్పత్తి అవుతుండగా రోజుకు సగటున ముప్పై వేల రూపాయల వరకు వస్తున్నాయి ఖర్చులన్నీ పోగా నెలకు లక్ష రూపాయలకు పైగా ఆదాయం వస్తోంది భూమిని నమ్ముకున్నవారు చెడిపోరు అంటారు సార్ దానికి నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్ముతాను ఎందుకంటే ఈ పది సంవత్సరాల్లోని నేను అంచెలంచెలుగా సంవత్సరం యావరేజ్ వంద లీటర్ల నుంచి సంవత్సరం ఈ ఈ సంవత్సరం యావరేజ్ ఎనిమిది వందల లీటర్లకు వచ్చామండి మేము సుబ్బరాజు వర్మకు ఇతర వ్యాపారాలున్నా ఆవుల మీద ప్రేమతో డైరీకి ఎక్కువ సమయాన్ని కేటాయిస్తున్నాడు ఊర్లో ఇల్లున్నా కుటుంబాన్ని పొలంలోని డైరీ వద్దకే మార్చేశాడు లక్షల రూపాయలు సంపాదించాలంటే సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాలే అవసరం లేదని నిరూపిస్తున్నాడు కొత్తగా పాడి పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టాలనుకునే యువతకు సలహాలు సూచనలు ఇస్తున్నాడు 
ఒక డైరీ పరిశ్రమ అనేది స్థాపిస్తే కనీసం ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు దాన్ని బాధ్యతగా ఓపికతో చేసుకోవాలనుకుంటేనే డైరీ పరిశ్రమ పెట్టుకోవాలండి ఎందుకంటే పెట్టి ఒక నెల రోజుల్లోనో ఒక ఆరు నెలల్లోనో దాని మంచి చెడ్లు చెప్పలేమండి ఒక డైరీ పరిశ్రమ అనేది పెడితే ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు ఓపిక పట్టి చేసుకుంటే బాగుంటుందండి వ్యవసాయేతర పరిశ్రమల మీద చదువుకున్న యువత దృష్టి పెట్టి కష్టపడి ఓపికతో చేస్తే మంచి లాభాలు ఆశించవచ్చు సుబ్బరాజువర్మ డైరీ నుంచి ఏటా పాల ఉత్పత్తి పెరుగుతూనే ఉంది ప్రస్తుతం ఏడాదికి కోటి రూపాయల దాకా టర్న్ ఓవర్ జరుగుతోంది త్వరలోనే తన బ్రాండ్ పాలను మార్కెట్లోకి తెచ్చేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నాడు